Estamos aquí hoy con Michel Duvier, uh, es uh, director de marketing y comunicación de España, Carson Bagon Lights, y vamos a hablar con él del tema del enoturismo y de su comercialización. El mundo del vino atrae, uh, atrae todo el mundo y atrae a nivel del, del sector turístico. Uh, hay una, una voluntad, es algo original, algo que es totalmente todavía nuevo y aún más en el, en el mercado español, ya lo habréis notado, como soy francés, pues uh, <risa> tengo esta visión también que se puede desarrollar aún uh, mucho más uh, y efectivamente la gente nos lo está pidiendo, porque es una mezcla de cultura, de gastronomía, de descubrimiento uh, en el cual uh, el, el vino Uh, es una parte importante. Proponemos a nuestros grupos y eventos de vez en cuando, eventos en, en bodegas o en zonas donde la cultura del vino es importante y fuerte uh, y también para la parte de viajes privados ofrecemos lo que llamamos eh, paquetes, eh, regalos, que, que son, que permiten en algún momento vender eh, este tipo de experiencia, pero es más un fin de semana para descubrir el vino o catas de vino. Bueno, yo, hay una posibilidad de desarrollo muy importante, es lo que decía antes, eh, hay grandes bodegas que ya lo están organizando <risa> y lo estamos viendo porque construyen eh, complejos eh, no solo de bodega y de venta de vino pero también hoteleros y de restauración pero efectivamente hay un hueco, hay un segmento eh, para que se desarrolle ahora se necesita una organización eh, hay que eh, empaquetar, hay que crear este producto es decir, que la gente lo que no va a comprar es solo una visita de una bodega, es una experiencia, es lo que decía antes, es decir, que hay que crear esta experiencia y esta experiencia es un hotel, unas visitas, una carta de vino, otra bodega, es decir, que es un conjunto de varias experiencias. Hay grandes bodegas que efectivamente han marcado eh, la trayectoria y la dirección que hay que tomar y que creo que permite al sector ver que hay un mercado. En términos de marketing internacional, La Rioja lo ha hecho de forma eh, masiva, es decir, que efectivamente preguntas al internacional eh, qué vino se conoce y se dice la Rioja. Eh, ahora, eh, en términos ahora de, de, de producto, eh, y no de producto del vino, pero de producto de turismo, ¿no? <risa> eh, creo que estamos entrando, es lo que decía antes, de bodega en bodega. Decir, que hay bodegas que han entendido que había que crear el producto y han transformado la bodega en un museo, es decir, que es un museo, es un hotel, es un gran restaurante de gastronomía, es decir, que no es solo el vino, es decir, que ahí es donde eh, la vinoterapia también, eh, es decir, que no voy a entrar en nombrar de quién es no, no, quién, no, no, no. pero efectivamente eh, esto es la dirección. Es importante pensar en un producto, en un conjunto, es decir, que la bodega es un tiempo. Si alguien quiere coger un fin de semana, tres días, no va a hacer solo la bodega. Tiene que tener otra cosa que hacer y tiene que estar organizado. Es decir, que la gente ahora busca momentos de placer, es decir, que no busca un minuto de placer. Yo como 
director de marketing no puedo decir que el contrario, está clarísimo que siempre hay que segmentar. Uh, efectivamente hay varios tipos de, de, de clientes, yo para empezar ya diferenciaría uh, dos tipos de clientes, los clientes de empresa uh, que vienen más en grupo, incentivo, uh, que aprovechan un momento de trabajo para también tener un momento de ocio uh, y diferenciaría de, también el segmento que son los individuales, el viaje privado, en familia o de forma individual. Dentro de estos dos segmentos, pues hay siempre el segmento del que tiene más medios que el otro. Eh, y hablo de medios financieros o que en el objetivo de lo que buscan, también buscan algo más. Hay el que quiere pasar un buen momento eh, visitando y comprando vino y hay el otro que quiere tener una experiencia y probar a lo mejor los mejores vinos eh, que existen. Es decir, hay diferencias eh, de tipologías de clientes, con lo cual efectivamente sí hay que segmentar y sí hay que adaptar el, el, el producto. La dificultad es que es un mundo muy atomizado, se tiene que reagrupar, se tiene que organizar, tiene que crear un nivel de calidad, de atención, de servicio y de producto y luego pues se tiene que profesionalizar en este segmento. <risa> no es vender vino, es enseñar eh, el vino, enseñar las bodegas eh, y saber acoger eh, y saber organizar. No digo que es la bodega y el bodeguero que lo tienen que hacer, pero a lo mejor pues, es una parte que pueden subcontratar, pero efectivamente es algo eh, que se tiene que, que, que trabajar. Y no es lo que digo, no puede existir tanta diferencia de una bodega a otra en una misma zona eh, geográfica. Y tienen que vender como una marca. Es decir, se, van, se vende una marca de un vino, hay que, hay que vender un producto y hay que vender... Eh, una, una marca de, de, de esta zona. ¿Qué recomendarías a, a estos territorios, porque quizás nos estamos hablando de territorios o, o a estos mismos bodegueros, tú como profesional del, del travel, ¿qué les recomendarías que hicieran? ¿no? Pues que se reagrupen, como lo hacían con, con la uva, sí. <risa> eh, pues que lo hagan también para, para vender el producto turístico vinculado al vino. Eh, creo de, de verdad que hay unas buenas expectativas, hay una posibilidad de tener unos ingresos complementarios al, a la actividad principal que tienen y un punto que creo que no hay que dejar de lado es una forma de dar a conocer el vino y la marca del vino, es decir, cuando estoy hablando del vino, la bodega. Eh, dentro del conjunto del paquete turístico hay que incluir también que para la bodega eh, es una operación de comunicación pura sí, y dura. Sí, sí. Es decir, que no me olvido que, el, que, que la actividad principal es vender vino. 